শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আজ উনিশ আষাঢ় চোদ্দোশো পঁচিশ বাংলা তিন জুলাই দু হাজার মঙ্গলবার দর্শক আমরা প্রতিদিন সকালে চেষ্টা করি রাঙা সকালে হাসি মুখে আমাদের কিছু রাঙা মানুষকে নিয়ে রাঙা সকাল শুরু করবার এবং মাছরাঙা টেলিভিশনের একেবারে দিনের শুরু হয় এই রাঙা সকাল অনুষ্ঠান দিয়ে এবং আপনারা যারা নিয়মিত দর্শক তারা জানেন যে আমরা আমাদের এই রাঙা সকালের অতিথিদের জীবন গল্প শুনে কিন্তু ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হই দিনটাকে একটা ভীষণ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শুরু করবার চেষ্টা করি যাতে আপনাদের এবং আমাদের সবার পুরো দিনটা ভীষণ চমৎকার কাটে আজকেও সেরকমই চেষ্টা করব আমরা আমাদের দু ঘন্টা দুজন সফল অতিথির জীবন গল্প জানবার এবং পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে রাঙা সকল পরিবারের সাথে থাকবো আমি নন্দিতা কিবরিয়া থাকছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে আসলে আমরা যে কথাই বলি না কেন মাথার অর্ধেক জুড়ে কিংবা তারও বেশি জুড়ে এখন হচ্ছে ফুটবল বিশ্বকাপ গতকালকে অসাধারণ ম্যাচ ছিল ব্রাজিল এবং মেক্সিকোর খুব ভালো খেলেছে ব্রাজিল এবং জাপান বেলজিয়ামের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে দুর্ভাগ্য জাপানের কারণ আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে এশিয়ার ভিতরে একটা দল হয়তো বা টিকে থাকবে শেষ পর্যন্ত কিন্তু শেষের দিকে এসে বেলজিয়াম যে অসাধারণ খেলেছে এবং বেলজিয়াম আসলে ডিজার্ভ করে তারা খুব ভালো একটা দল তো সব কিছু মিলিয়ে বিশ্বকাপ এখন খুব জমজমাট এবং মাছরাঙা টেলিভিশন সবসময় বিশ্বকাপ নিয়ে আছে আপনাদের সাথে আর সকালবেলা মানে হচ্ছে আমরা রাঙা সকাল যারা রাঙান তাদেরকে নিয়ে আমরা গল্প করি তো প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি একজন শিক্ষক গবেষক এবং তিনি আরও বেশ কিছু কাজের সঙ্গে জড়িত আছেন যেগুলো আমরা তার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে জানবো অধ্যাপক ডক্টর নিয়াজ আহমেদ খান স্যার শুভ সকাল শুভ সকাল আমরা তো খেলা নিয়ে কথা বলছিলাম এত ব্যস্ততার মধ্যে খেলা দেখা হয় নিশ্চয়ই নাকি কিছু খেলা দেখা হয় এখন ব্রাজিল না দেখে তো আর জীবন চলে না কিছুটা খেলা দেখা হয় যদি আমি খুব ভালো আসলে বুঝি না কিন্তু মানুষের যে উত্তাপ এবং যে গভীর মমতা সেটি অনুভব করি নিশ্চয়ই এবং ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনাকে ঘিরে বাংলাদেশে যেই অবস্থাটা হয়তো বিশ্বের অন্যান্য জায়গাতেও আছে কিন্তু আমাদের আমাদের ভিতরে বোধ একটু বেশি আমাদের মধ্যে আবেগের পরিমাণ বেশি সেটি ব্রাজিল আর্জেন্টিনা নিয়ে হচ্ছে এটা নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু তার কিছু যেন আমাদের জন্য অবশিষ্ট থাকে এবং একটা বিষয় আমাদের খুব ভালো লাগে যে যখন ক্রিকেট খেলা হয় এবং আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের সব মানুষ সব জাতি ধর্মগোত্র নির্বিশেষে একদম এক হয়ে যায় সেই সময়টাতে বাংলাদেশ জাতীয় পরিচয়টা ফুটে ওঠে তখন এটা এটা ভীষণ ভালো লাগার একটা দিন স্যার আমরা শুরুতে যে কথা বলছিলাম যে সফল মানুষদের জীবন গল্প আমরা জানি এবং আজকে আপনাকে যেহেতু আমরা পেয়েছি শিক্ষক একজন তিনি আমাদের কাছে ভীষণ শ্রদ্ধার পাত্র এবং সেই অবস্থানে আপনি নিজেকে নিয়ে গেছেন কিন্তু সফলতার গল্প শুনবার আগে আমরা স্যার আপনার ছোটবেলার গল্প একটু জানতে চাই আপনার শৈশব আপনার জন্ম কোথায় বেড়ে ওঠা কোথায় একটু জানবো আমাকে এই নেমন্ত্রণ করবার জন্য অনেক ধন্যবাদ সফলতার বিষয়টা তো আপেক্ষিক এটি আপনি যেভাবে দেখেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা আমি আসলে খুব বেশি কিছু করেছি বলে মোটেই মনে করি না তবে এই কথাটুকু বলার সুযোগ পাবার জন্য ধন্যবাদ আমার জন্ম তো চিটগংয়ে আমি প্রথমে আমার যুদ্ধের আমাকে আমার আত্মীয় স্বজনরা বলেন যে খুব ঝড় বাদলের দিনে আমার জন্ম এটা হচ্ছে চিটগংয়ে তখন আঞ্চলিক বন বিভাগের সদর দপ্তর ছিল নন্দনকানন বলে একটা জায়গাতে এখনও ফরেস্ট হিল বলে পরিচিত পুরানো এটা বেশ ওই সময়কার সরকারি মহলের খানদানি জায়গা তো তাতে আমার জন্ম এর পর পরই আমি আমার বাবার কারণে যেহেতু উনি সরকারি চাকরি করতেন বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়েছিলেন আমি চিটাগংয়ে কিছু সময় কাটিয়েছি কিন্তু আমার স্কুল শুরু হয়েছে ঢাকাতে আমি লিটল উইলস ফ্লাওয়ার স্কুলে আমার ওই সময়কার প্রাথমিক হাতে করি ওটি শুরু হয় তারপর মিশন স্কুলে রাঙামাটিতে কিছুদিন ছিলাম এরপরে আমি পড়াশোনার ব্যাপারটা কিছু অংশ চিটাগং একটা অংশ আমার বাবা তখন ভাবে সিং এবং সিলেটেও ছিলেন ওই সময়টা ঘুরে কেটেছে ছোটকালে আমার যে অংশটুক বারবার মনে পড়ে সেটি হচ্ছে একদম ছোট সময় থেকেই আমরা বনে বাজারে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছি প্রকৃতি খুব কাজ থেকে দেখার হ্যাঁ ওই সুযোগটুক পেয়েছি এবং এখনও খুব হালকাভাবে মনে আছে যে হাতির পিঠে করে হাজারি খিল দিয়ে যাচ্ছি এবং খুব হয়রান হয়ে যাচ্ছি মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একটা দুলুনি আছে হাতির হাতির পিঠে ওঠার দুলুনিটি চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তারপরে মাঝে মাঝে আমাকে পেছন থেকে কেউ নক করে মনে করিয়ে দিচ্ছে এই দেখো সামনে হরিয়ল দেখা যাচ্ছে খুব চমৎকার একরকম ঘুঘু পাখির মতো পাখি হলুদ এবং সবুজ মেশানো বহু দূরে একটা গাছের উপরে বসে আছে দূর থেকে চোখেই পড়ে না এই দৃশ্যগুলি খুব মাঝে মাঝেই মনে হয় যে এটা মাত্র গতকালকে ঘটেছে যদিও বহু বছর আগের কাহিনী কিন্তু ছোটকালের আমাদের ওই আনন্দটা কেটেছে প্রকৃতির সাথে থেকে ওই অংশটুকু আমি খুব এনজয় করেছি 
ফ্যামিলি সম্পর্কে যদি একটু জানি বাবা কি করতেন এবং পরিবারের সদস্য কারা কারা ছিলেন আমার পরিবারের একটা বড় অংশ সিভিল সার্ভিস থেকে আসলে এসেছে তো আমার দাদার দাদা যদি ওইভাবে আপনি বলেন একদম আমার বড় বাবা হ্যাঁ আমাদের পরিবারে ধরেন ষষ্ঠ বা সপ্তম আদি পুরুষ থেকে যদি শুরু করেন ওই সময় ওই তারা ওই ওই সময়কার ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের একজন প্রথম দিকের যুগে তো উনি নাম ওনার নাম ছিলেন খান বাহাদুর নাসির উদ্দিন খান তারপরে আমার দাদার নাম ছিলেন ওই সময়ে উনি একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন কবিরুদ্দিন খান এরপরে আমার বাবা হচ্ছে ডক্টর শফিক আহমেদ খান তিনিও বিসিএস বোন ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা ছিলেন উনি খুব অল্প বয়সে আমার বাবা আসলে মারা যান উনি প্রায় জাস্ট চুয়ান্ন বছর চুয়ান্ন বছর পুরো হয়নি তিপ্পান্ন জাস্ট শেষের দিকে এসে উনি মারা গিয়েছিলেন একটা ক্যান্সার ছিল আমরা আসলে অনেক পরে সেটা বুঝতে পেরেছি তো আমার বাবা বন সার্ভিসের সিনিয়র কর্মকর্তারা একজন ছিলেন এবং শেষে তিনি চিরগঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত কনজারভেটার মানে বন সংরক্ষক ছিলেন তো সিভিল সার্ভিসের একটা বড় ঐতিহ্য পরিবারের ভেতর আছে বিশেষ করে সে ব্রিটিশ থেকে আরম্ভ করে পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত তো তাতে যেটি আমাদের বারবার পরিবার থেকেও যেটি এসছি যে সরকারি প্রশাসনের সাথে একাডেমিয়ার একটা সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করা যে যে এখন যে একটা কিছুটা দূরত্ব আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে সরকারি প্রশাসনের আমরা বারবারই চাই যে দুটো প্রতিষ্ঠান দুটোই জাতীয় প্রতিষ্ঠান দুটোই সামাজিক প্রতিষ্ঠান এগুলোর মধ্যে যেন সম্পর্কটা দিন দিন নিবিড় হোক এই শিক্ষাটা আমরা একদম ছোটোকাল থেকে চেষ্টা করেছি মা বাবার কাছ থেকে যে দূর পাওয়ার সেটি গ্রহণ করার এবং সেটি এখন ছাত্রদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছি রাইট এই জন্যই বুঝতে পারছিলাম যে হাতের পিঠে চড়া হয়েছে কেন যে বাবা যেহেতু বন বিভাগে কাজ করতেন চিটাঙে বড় হয়েছেন সব কিছু মিলে সবই ঠিক আছে এবং যেহেতু একেবারে মানে প্রপিতা মহ থেকে শুরু করে সবাই মোটামুটি সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন তার মানে এখানে পরিবারের গাঁথুনিটা একটু অন্যরকম হলেও হওয়াটা স্বাভাবিক কারণ এখানে যেমন আছে পাওয়ার যেমন আছে ডিসিপ্লিন তেমনই একটা ফোরকাস্ট বোধ থাকে যে ভবিষ্যতে এরকমভাবে বড় হতে হবে ছেলে মেয়েদেরকে আমাদের সাথে আজ প্রথম ঘন্টায় রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর নিয়াজ আহমেদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক তিনি তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির দক্ষিণ এশিয়ান ফেলো ওয়েলস ইউনিভার্সিটির রিসার্চ ফেলো ব্যাংককে এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির এশিয়া রিসার্চ ফেলোর দায়িত্ব পালন করেন দু হাজার নয় থেকে দু হাজার বারো সাল পর্যন্ত খ্যাতনামা পরিবেশবাদী সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচারের বাংলাদেশ দপ্তরের প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি ইউএনডিপি এডিবি পিকেএসএফ সহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে মাঠ উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন তিনি নিয়মিতভাবে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে সামাজিক সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছেন এছাড়া তিনি একজন বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক গবেষণা নির্দেশক ও শিক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সিভিল সার্ভিস একাডেমি ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে দায়িত্ব পালন করছেন এ যাবৎ তার প্রায় একশো চুরাশিটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও বারোটি বই প্রকাশিত হয়েছে দর্শক আমরা আবারও ফিরছি আমাদের আজকের এই অতিথির সাথে আড্ডায় পরিবারের জন্যই মানে ওই রকম একটা ব্যাপার ছিল ছোটবেলা থেকে যে খুব ভালো পড়াশোনা করতে হবে বা খুব ভালো কিছু আমাদের সময় এস এস সি পর্যায়ে আসতো এটাই প্রথম পরীক্ষা ছিল এস এস সি তে যেহেতু একটু ভালো করে ফেললাম ওই সময় এটা কেউ আসলে পরিকল্পনা করে তো আর কেউ এক নম্বর হতে পারে তো ওটা জাস্ট পড়তে পড়তে হয়ে গেছে এখন হওয়ার পরে পরবর্তীতে একটা অভ্যন্তরীণ চাপও সৃষ্টি হলো যে এস এস সিতে এক হয়েছে ওই সময় ওই স্ট্যান্ড করা বলতো যে এক থেকে বিশ পর্যন্ত এখন ধরেন দেড় দুই লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে কেউ যদি এক থেকে বিশের মধ্যে থাকে একরকম এক্সপেকটেশন গ্রো করে সবাই আমি মানবিক বিভাগের মেধা তালিকায় যে আমি কুমিল্লা বোর্ড বলতো তখন তো এটা চিটগং মিলিয়ে চিটগং থেকে সিলেট হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে একদম 
যে নোয়াখালী পুরো বোর্ডে আপনি স্ট্যান্ড করেছিলেন এবং প্রথম স্ট্যান্ড করেছিলেন যে তখন এটা খুব একটা বিশাল বড় ঘটনা না বাট ওটা হওয়ার পরে যেটা দেখা গেল যে তখন একটা চাপ সৃষ্টি হতো শিক্ষকরা চাইতেন পরিবার চাইতেন যে ঠিক আছে এবার এক হয়েছে দেখো ধরে রাখতে পারো নিজের মনে হতো যে ধরে রাখতে পারে জি তখন একটা নিজের সাথেই কম্পিটিশন তৈরি হয় ফলতে এর পরে আবার এসএসসি তে তারপরে ইউনিভার্সিটি জীবনে ওটা কই এক ধরে রাখার একটা বিষয় হয়েছে কখনো ক্লান্ত বোধ তো না স্যার এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কজ আমরা জানি যে একটা কথা আছে স্বাধীনতা পাওয়ার চেয়ে রক্ষা করাটা অনেক বেশি কঠিন এবং আপনার কখনো মনে হতো না যে আমি খুব ক্লান্ত বোধ হচ্ছে এটা কি বড় অত্যন্ত মূল্যবান একটা প্রশ্ন আপনি তুলেছেন আমি এমনিতেই কথাটা আপনাকে বলতাম এটা কানে কানে হলেও বলতাম বিষয়টা হচ্ছে যে এই প্রত্যেকবার জীবনে এক হওয়াটা আসলে খুব জরুরি না এটা এই বয়সে এসে আমি মনে করি আমি যদি একবার দ্বিতীয় হয়ে যেতাম সেটিতে মহাভারত আসলে অশুদ্ধ হতো না কিন্তু ওই এক ধরে দেখতে যে কিন্তু আমি নিজের উপর তো চাপ হয়েছেই কারণ আমি মনে করি যে মেধা যদি দশ ভাগ হয় নব্বই ভাগ আসলে পরিশ্রম সিম্পল পরিশ্রম সুতরাং এই যে কথাটা আমরা মাঝে মাঝে বলি যে ইনি এত মেধাবী না পড়েই অমুক করে ফেললেন এটা আসলে একটা মিথ যারা ভালো ফলাফল করে কিংবা একটা পর্যায়ে যায় এরা আসলে মারাত্মক রকম পরিশ্রম করে একদম হার ভাঙা খাটুনি তার সাথে মেধা যুক্ত হলে হয়তো আপনার গতিটা একটু বাড়তে পারে এতটুকু কিন্তু মেধা দিয়ে আপনি শুধুমাত্র পরিশ্রমকে ডিঙ্গিয়ে কাজ করার কোনো সুযোগ নেই এটা যে কোনো এটা আমি দিন দিন অনুভব করি যে কোনো পেশার জন্যই তো তার সাথে যেটা হয়েছে যে এই নিজেকে সারাক্ষণ একটা পর্যায়ে যে যখন অনবরত ফার্স্ট হতে থাকে একটা লোক তখন যা হয় যে সে একটা পর্যায়ে যে তার সাথেই তার কম্পিটিশন নিজের সাথেই কম্পিটিশন শুরু করে ফল তো তার জগৎটা একটু সীমিত হয়ে আছে এটা কোনো সন্দেহ নেই এবং আমি মাঝে মাঝে একটু খারাপ ফিল করি যে এর কারণে আমি আমার পরিবারকে বা আমার বাবা বাবা মাকে আমার ভাই বোনদেরকে পরবর্তীতে স্ত্রী বা কন্যাকে যতটুকু সময় দিতে পারলে আমার আর একটু ভালো লাগতো এখন মনে হয় যে আমি যদি দু একবার সেকেন্ড হয়ে ওদেরকে সময়টুক দিতাম সেটি ভালো হতো এই অনুভূতিটুক কিন্তু আমার মধ্যে খুব কাজ করে যদিও তাদের কোনো অভিযোগ নেই কিন্তু এটা আসলে কাজ করে এখন চেষ্টা করছি কিছুটা ফেরত দেওয়ার কিন্তু যেটা হয় যে এই ব্যাপারগুলো তো জীবনে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের সাথে সাথে আসে তখন ছোট বাচ্চাটা হওয়ার পর তাকে কোলে নিয়ে থাকার যে আনন্দ সেটি তার আমি ফেরত দিতে পারছি না কিন্তু এখন এটলিস্ট সেটি তাকে মাঝে মাঝে একটু যদি একসাথে বসে একটা টিভি দেখি কিংবা একটু একটা ভিডিও দেখলাম ওটা দিয়ে যদি কিছু কাভার হয় ভালো লাগে ভালো লাগে কিন্তু আমি মনে করি যে মানুষের জীবনে একটু ওয়ার্ক এবং ওয়ার্ক লাইফ এবং তার পার্সোনাল লাইফের কিছুটা ব্যালেন্সিংটা দরকার তো এইরকম রেজাল্ট হচ্ছিল যখন তখন কি মানে খুব অটোমেটিক একটা পরিকল্পনা এসে যায় না যে জীবনে আমাকে এটা হতে হবে ক্যারিয়ারের জায়গাটা থেকে ওটা হতে হবে ক্যারিয়ারের বিষয়টা আমি আসলে খুব যে পরিকল্পনা করে করেছি এটি না এটি মূলত ছিল যে একটা পর্যায়ে আমি চিন্তা করছিলাম যে দেশের বাইরে হয়তো একটু বড় পরিসরে যদি কাজ করার সুযোগ পাই তো সেটি করতে যে আমি পাস করার পরে পরেই কিছু মাঠের কাজের অভিজ্ঞতা নিলাম সেটি আমার জন্য আমি ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি মাস্টার্স পরীক্ষা দিলাম কিন্তু রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করলাম না তার আগেই আমি একটু মাঠে চাকরিতে আমি লোক প্রশাসনে পড়লাম আমি আমরা শুনছিলাম যে প্রসঙ্গে যে আপনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন তো যেটা হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো বিষয় থেকে প্রথম হলে একটা বোধ হয় কি বলো তাকে ট্রেডিশনই আছে যে শিক্ষক হবার জন্য সবাই একটা চেষ্টা করেন তো আপনি ওই দিকে না গিয়ে কেন ফিল্ড ওয়ার্কের দিকে গেলেন আমি সবসময় মনে করেছি যে উন্নয়নের বিষয়টা বুঝতে হলে তত্ত্ব এবং বাস্তবতার একটা সম্পর্ক দরকার এটা খুবই প্রয়োজন এখনও সবসময় এটা মনে করি এই জন্য আমি চাচ্ছিলাম যে মাঠের বাস্তবতাটা একটু বুঝবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনে যদি আসতেই হয় ঠিক ওই মুহূর্তে আমি তখন চিন্তা করছিলাম না ওটা কিন্তু মাঠের বাস্তবতা বোঝার দায়িত্বটা বা এই সুযোগটা কাজে লাগানোর গুরুত্বটা আমি সবসময় খুব ভালো মতোই বুঝতে পারছিলাম তো ওই কারণে আমি প্রথমেই বিশ্ব ব্যাংকের একটা ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের আওতায় কিছু মাঠে কাজ করার সুযোগ পেলাম এরপর আমি ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি হিসেবে এখন যেটাকে পিকেএসএফ বলে পল্লি কর্মসহ ফাউন্ডেশন এটিতে কাজ করার একটা সুযোগ পেলাম আমি বছর দু এক তাদের সাথে ছিলাম এবং একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা সারা দেশ ঘুরে বিশেষ করে গ্রামীণ উন্নয়ন মানুষের কাছ থেকে শেখার সুযোগ যে মানুষ কি করে জীবনকে 
প্রতিদিন যাপিত জীবন তাদের যে অভিজ্ঞতা তাদের যে বর্ণিল অভিজ্ঞতা সেটি শেয়ার করা এবং অত্যন্ত খোলামেলা পরিসরে নৌকার গলইতে বসে চায়ের দোকানে গল্প করতে করতে ভ্যান গাড়ির পেছনে চড়তে চড়তে এদের এই যে প্রতিদিন শেখার সুযোগ মানুষের কাছ থেকে এটি আমি মনে করি যে আমাকে অনেকটুক সমৃদ্ধ করেছে এই শিক্ষার দিক থেকে তো সেটি আমি এতই এনজয় করেছিলাম যে ওই সময়টা আমার বয়সে খুব অল্প ছিল তো তারা আমাকে দুই দুই বছরের মাথায় ম্যানেজার অপারেশনসের দায়িত্ব দিল তো ওটা তখন আমার জন্য একটা অনেক ভারী পদ মনে হতো তো এর পরপরই আমি আবার পড়াশোনার জন্য বাইরে চলে যাই বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করি ওই সময় আমার বাবার খুব আগ্রহ ছিল যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করি তো আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করলাম প্রভাষক হিসেবে তারপরে পরে এটা চিরমণি বিশ্ববিদ্যালয় জি হ্যাঁ চিরমণি ইউনিভার্সিটিতে আমি লোক প্রশাসন বিভাগে প্রভাষক হিসেবে জয়েন করলাম করেই আমি প্রথম কিছুদিন ক্লাস নেওয়ার পরপরই আমি কমনওয়েলথ বৃত্তির আওতায় আমি ইংল্যান্ডে চলে গেলাম তো এরপর পড়াশোনার জগতটা শুরু হলো কিন্তু ওই প্রথম দিকে মাঠ থেকে দেখার এই অভিজ্ঞতাটা আমার যেটা কাজে লাগলো আমি পড়াশোনার পর জগতে যেও আমার ওই বিষয়বস্তু নির্বাচনেও বারবার আমি মাঠে যার রেলেভেন্স আছে যেটি আসলেই মাঠে কিছু কাজে লাগবে ওই জাতীয় বিষয়ের উপরই বারবার কাজ করার চেষ্টা করেছি কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুব ভালো ফল পেয়েছি কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুব ভালো ফল পাইনি কিন্তু ওই তত্ত্ব এবং বাস্তবতার সমন্বয়টা খুব দরকার চলুন দেখে নেই আজকার জন্মদিন রয়েছে আজ নন্দিতার পঞ্চম জন্মদিন ভাটারা ঢাকার নন্দিতা তোমাকে রাঙা সকাল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি এবং ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বিরুত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন আমাদের ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় আমাদের সাথে রয়েছেন শিক্ষক গবেষক অধ্যাপক ডক্টর নিয়াজ আহমেদ খান আমরা আবারও ফিরছি তার কাছে আমরা যেখানে ছিলাম যে আপনি কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে বাইরে পড়তে গেলেন তারপর কি হলো পড়াশোনার ব্যাপারটাতে আমি মূলত ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েলসে পিএইচডি করি পরবর্তীতে পোস্ট ডক পর্যায়ে ইউকেতে অক্সফোর্ড এবং ওয়েলস দুটাতেই ছিলাম আর এদিকে এশিয়াতে এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এআইটি বলে ব্যাংককে তো তাতেও বছর দুয়েক ছিলাম পোস্ট ডক পর্যায়ে আমি মোটামুটি ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কিছু গবেষণা করার চেষ্টা করেছি আর পিএইচডি ছিল আমার সামাজিক বন ব্যবস্থাপনার উপরে যেটি পরবর্তীতে বই আকারে পাবলিশ করা হয়েছে কিন্তু এই পড়াশোনার ব্যাপারটা তো আছে এছাড়া কিছু ডিপ্লোমা এবং অন্যান্য ডিগ্রি যখন যা সুযোগ পেয়েছি করার চেষ্টা করেছি কিন্তু আমি বারবারই যেটি গুরুত্ব অনুভব করেছি সেটি হচ্ছে যে পড়াশোনার প্রায়োগিক দিকটা যে আমি যা পড়ছি সেটি কি আসলে কারো কোনো কাজে লাগবে কি না কাজে লাগছে কি না কতটুক তার আমি কাজে লাগাতে পারছি আবার এই প্রায়োগিক অভিজ্ঞতাকে পড়াশোনার জগতে নিয়ে যাওয়া এই চেষ্টাটা করবার জন্যই আমি মাঝে মাঝে এই পড়াশোনার জগৎ থেকে আবার এই প্রায়োগিক উন্নয়ন জগতে ফেরত গিয়েছি তো ওই সময়ে এই পড়াশোনার এই কাজ করবার পরবর্তীতে ফেরত আসার সাথে সাথে আমি কিছুদিন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের একটা ন্যাচারাল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট হিসাবে কিছু কাজ করেছি পরবর্তীতে আমি ডেপুটেশনে ইউএনডিপির পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা বড় কর্মসূচি ছিল সেই কর্মসূচির প্রধান সংগঠক হিসেবে এবং কর্মসূচির প্রধান হিসাবে আমি দুই হাজার তিন থেকে সাত সাল পর্যন্ত কাজ করেছি পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে ওটা স্বাস্থ্য শিক্ষা মিলিয়ে একটা মাল্টি সেক্টোরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ওই কাজগুলো আমাকে আমি মনে করি যে মাঠ থেকে শেখার সুযোগ করে দিয়েছে এবং ওই কাজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি কিছু অংশ আবার তত্ত্বের সাথে মিলিয়ে কিছু সামান্য লেখালেখির চেষ্টা করেছি লেখালেখির যে সংখ্যাটা বেড়েছে এটি আসলে খুব পরিকল্পিতভাবে হয়েছে তা না বারবারই চেষ্টা করেছি আচ্ছা মাঠ থেকে যেটা দেখে এলাম তত্ত্ব তো এটা বলে তত্ত্বের সাথে তো মাথায় অমুক জায়গায় মিল পাচ্ছি তমুক জায়গায় পাচ্ছি না তাহলে দেখি যে এখন এই বিষয়ে অন্য 
পণ্ডিতরা কি বলেন তো সেটি চিন্তা করা হয়তো আমি একটা লিখে জার্নালে দিলাম জার্নালে তখন ওই লেখার উত্তরে আবার উত্তর প্রত্যুত্তর তৈরি হচ্ছে একাডেমিক জগতে তো একটা একটা গভীর আনন্দের ব্যাপার আসলে আছে আদারওয়াইজ সাধারণত দেখতে তো মনে খুব ডাল একটা জগৎ তো পৃথিবীর খুব ব্রিলিয়েন্ট কিছু মানুষজনকে তো এটা আকর্ষণ করতে পারত না একাডেমিক জগতে তো একটা পড়াশোনা করেছেন এটার আসলে প্র্যাকটিক্যালি কতটুকু ওখানে পড়ানো হয় আর থিওরি তো আমরা বেশি বেশি পড়ি আমাদের দেখা যায় যে আগা করার প্রায় এইটি পার্সেন্টই হচ্ছে থিওরি প্র্যাকটিক্যালি যা আছে সেটার অনেক কম আমাদের একাডেমিতে সব বিষয়ের ক্ষেত্রে মোরাল সব উন্নয়ন অধ্যাপনার ক্ষেত্রে বলি বা হিউম্যানিটিস সাবজেক্টগুলোর ক্ষেত্রে এই দুটো আপনারা এটা নিয়ে যেতে প্রশ্ন তুলেছেন সেটি একদমই সত্যি কথা এবং আমি সব সময় মনে করি যে তত্ত্ব এবং বাস্তবতার এই যোগসূত্র তৈরি করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটির জন্য যেটি দরকার সেটি হলো যে আমাদের যদি আমরা কিছু উদাহরণ চিন্তা করি যে কিছু প্র্যাকটিক্যাল ইন্টার্নশিপ যদি আমরা সিভিল সার্ভিসের মধ্যেই করতে পারতাম যে লোক প্রশাসনের ছাত্ররা সিভিল সার্ভিসের ভেতরে কাজ শেখার সুযোগ পাবেন উন্নয়ন অধ্যয়নের ছাত্ররা আমাদের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পাবেন সেটি করা সম্ভব কিছু কিছু যে হচ্ছে না তা না হচ্ছে কিন্তু বড় পরিসরে এই উপলব্ধিটা এখনও খুব শক্তভাবে আসেনি যে তত্ত্ব এবং বাস্তবতার এই যোগসূত্র তৈরি না হলে যে ছাত্ররা আসলে পূর্ণ বিকশিত হতে পারেন না শিক্ষকরাও যে সার্বক্ষণিক ছাত্র শিক্ষক যে আসলে সবসময়ই একটি ট্রানজিশন প্রক্রিয়া যে আমি প্রত্যেকবার যখন মাঠে যাই প্রত্যেকবার ফিরত এসে মনে হয় যে এবারে অন্তত তিনটা নতুন জিনিস শিখলাম তো সুতরাং এর একটা বিরাট এই প্রায়োগিক ব্যাপারটা একটা অমূল্য অবদান আছে এর সাথে এবং আপনি এটা যদি বলেছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দুটো কাজ করা হচ্ছে দেখা হচ্ছে সিলেবাসগুলোকে বাস্তবতার সাথে মিল রেখে কিছু রিভিউ করা এই বিধান কিন্তু আমাদের আছে কিন্তু সেটি সবসময় আমরা খুব ভালোভাবে করছি না সেটি করা আর একটা হচ্ছে ওই মাঠের প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্পর্কে শক্তিশালী করা সেটি খুবই দরকার আছে এখন যেরকম আমাদের মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং আমাদের যে কোনো রকম দুর্ভাগ্যের পেছনে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের যে অত্যন্ত সংকীর্ণ পেশাগত দলীয় ধরনের রাজনৈতিক মানসিকতা জড়িত সেটি যেমন অনেক প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আমাদেরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আমরা যদি এর থেকে একটু বেরিয়ে আসতে পারি যে আমি সবসময় মনে করি যে শিক্ষক দলীয় হবার কোনো সুযোগ নেই আমার একটা নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাস থাকতে পারে একটা ধর্মীয় বিশ্বাস থাকতে পারে কিন্তু সেই বিশ্বাস বা সেই চিন্তা আমি শিক্ষক হিসেবে আমাকে প্রভাবিত করতে পারবে না আমি তো এটা বলতে পারবো না যে আপনি যদি অমুক ধর্মের হন কিংবা তমুক বিশ্বাসের মানুষ হন আমি আপনাকে পড়াবো না বা আমি আপনার কাছ থেকে শিখবো না এটি তো একজন শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব না সুতরাং শিক্ষক বাই ডেফিনেশন দলীয় হবার তার সুযোগ নেই এটা পরিষ্কার কথা বিশেষ করে তল্পিবাহক হওয়ার তো কোনো সুযোগ নেই এখন সেটি যদি আমরা কমিয়ে আনতে পারি তাহলে আমি মনে করি যে সমাজের এই বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সিভিল সার্ভিস এনজিও মিডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় তো সমাজের একটা প্রতিষ্ঠান এটি শুধুমাত্র একজনের প্রতিষ্ঠান তো নয় এটি আপনারও প্রতিষ্ঠান আমারও প্রতিষ্ঠান এখন এই সম্পর্কটা তৈরি হওয়ার জন্য আমাদের কিছুটা এই দলীয় এবং সংকীর্ণ মানসিকতার থেকে একটু উপরে ওঠার প্রয়োজন আছে যদি যদি হয় আমার মনে হয় যে কাজ হবে একজন যে হচ্ছে না তাহলে এখনও হচ্ছে আরও এটিকে বড় পরিসরে করা সম্পর্ক এই তত্ত্ব এবং বাস্তবতা যোগসূত্রতা তৈরি করবার জন্য নিশ্চয়ই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটা ছেলের যে ধরনের পরিবার থেকে উঠে আসেন মোটা দেখে আমরা ধরে নিয়েছি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে তিনি আসেন এবং সেখানে বোধহয় একটা টার্গেট এরকমই থাকে যে বিশ্ববিদ্যালয় পড়াটা কোনো রকমভাবে শেষ করে একটা চাকরিতে সে জয়েন করে ফেলুক প্রথমত কথা হচ্ছে যে আমাদের শিক্ষা আমরা যা শিখি সে অনুসারে আমরা কাজ পাই না আমরা পড়ছি হয়তো পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আমরা কাজ শুরু করলাম ব্যাংকে বা আমরা পড়ছি হয়তো ব্যাংকে আমরা গিয়ে হয়তো অন্য কোনো জায়গায় জব করছি তাহলে এই যে এত বড় একটা সময় ধরে আমাদের যে উচ্চ শিক্ষা এটা আসলে আমাদের কোথায় কাজে লাগছে আপনি তো খুব মৌলিক কিছু প্রশ্ন এনেছেন আমি যেগুলো খুব ভালো বুঝি তাও না কিন্তু শুধু অভিজ্ঞতার কারণেই যেহেতু এর মধ্যে দিয়ে আমাদের কি চলতে হচ্ছে একটা হচ্ছে আমাদের তো বড় মাপে কেরিয়ার প্ল্যানিং বলে কোনো এক্সারসাইজ আসলে নেই সুতরাং আমি তো 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছেলেটি বা মেয়েটিকে নিয়ে সে আমার হাত ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসছে আমি যে তাকে হাত ধরে একটা পর্যায়ে নিয়ে বলবো যে তোমার সামনে এখন এই তিনটি পথ তুমি দেখো কোনটি নিতে চাও আমি তো তাকে এরকম কোনো সুযোগ আসলে দিচ্ছি না তো সুতরাং আমাদের সার্বিকভাবেই জাতীয়ভাবেই ক্যারিয়ার প্ল্যানিং এ তেমন কোনো সুযোগ তৈরি হয়নি এটা হচ্ছে একটা আর একটা হচ্ছে যে যেহেতু এমপ্লয়মেন্ট তৈরি হচ্ছে না আমরা প্রায় বাইশ লক্ষ শিক্ষিত মানুষ জব মার্কেটের জন্য প্রতি বছর তৈরি হয় তারা বলে যে আমরা এখন রেডি আমাকে একটা সুযোগ দিন অথচ আমি সরকারিভাবেই সুযোগ দিতে পারছি খুব বেশিতে যদি পারি সেটা হচ্ছে এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার ছোট বড় মিলিয়ে চাকরির তার মানে বাইশ লক্ষ আনুপাতিক এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার তাহলে এই যে একটা মারাত্মক গ্যাপ তৈরি হচ্ছে এটি কারণ হচ্ছে যে নিজের এন্টারপ্রাইজিং স্কিলসগুলো আমরা কোনো সময় কাজে লাগাচ্ছি না আমরা সার্বক্ষণিক নির্ভর করছি এটার উপরে এগুলো যে কিছু মন খারাপ করার ব্যাপার আছে বাট এর মধ্যে অনেক আসার কথাও আছে এই যে রাঙা সকালেই চিন্তা করেন আমরা এন্টারপ্রাইজকে নিয়ে আপনি অনেক চমৎকার এক্সাম্পল তুলে ধরেছেন যারা কিন্তু কিছু কিছু ভালো উদাহরণ তৈরি করছে আমি এখনও পুরোপুরি আশাবাদী যে জায়গাটুকু আমাকে মাঝে মাঝে একটু হয়রান করে ফেলে বা একটু মন খারাপ করে সেটি হচ্ছে এই যে আমাদের অস্বাভাবিক রাজনীতিকরণটা এই অংশটুক বাদ দিলে আমার মনে হয় যে এখনও এত কিছুর মধ্যে আমাদের ভালো কিছু করার সুযোগ আছে আমরা যে প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম একটা প্রসঙ্গ চলে আসে তার মধ্যে আমরা বিভিন্ন সভায় সম্মেলনে শুনি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেকবার বলেছেন যে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে তো আসলে এই ছাত্রদের মধ্যে থেকে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার প্রচেষ্টাটা বা সফলতাটা কতখানি আমরা কতখানি তৈরি করতে পারছি দক্ষ জনশক্তি আসলে আমার মনে হয় তাদের আমাদের সবচেয়ে বড় যেটা শক্তি আমাদের তরুণ তরুণীদের মধ্যে সেটি হচ্ছে তাদের এখনও উদ্যম আছে অনেক রকম মন খারাপ করার ব্যাপার ঘটছে কিন্তু তার মধ্যেও তারা উদ্যমটা ধরে রেখেছে এই উদ্যমটুক কাজে লাগাতে হবে আমাদের কোনো জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা নেই এই বিষয়ে পরিকল্পনাগুলো একটু স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং করার বিষয় আছে তাদের ক্যারিয়ারটাকে আমরা ঠিক কীভাবে কাজে লাগাবো কারণ এই সুযোগটুক আমাদের দু হাজার সাল পর্যন্ত থাকবে এই এই সুযোগটুক যে এখন সবচাইতে বেশি সংখ্যক তরুণরা বাংলাদেশকে কাজ দেবার জন্য অবদান রাখার জন্য প্রস্তুত আছে এই এই উইন্ডোটুক তৈরি হয়েছে এটি দু হাজার চুয়ান্ন সালের মধ্যেই আমাদের পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে তার জন্য পরিকল্পনা দরকার এখন সরকার দু একটা খুব ভালো কাজও করেছে যেমন তুলনামূলকভাবে এখন উদ্যোক্তাদেরকে সরকারিভাবেই কিছু সমর্থন এবং প্রমোশন করার চেষ্টা করা হচ্ছে যেটি অত্যন্ত ভালো একটা উদ্যোগ আমি মনে করি সরকারের একজন সর্বোচ্চ পর্যায় থেকেও এই বিষয়ে এখন তুলনামূলকভাবে দৃষ্টি অন্য অনেক আগের সময়ের চাইতে বেশি এটি কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকি আছে এটার জন্য তা আমি মনে করি তরুণ তারু তারুণ্যের প্রধান যে শক্তি সেটি হচ্ছে তাদের উদ্যম এই উদ্যমটিকে আমরা যদি একটু প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারি তাহলেই আমাদের এখনো পুরোপুরি আশা আছে আমি খুবই আশাবাদী বিষয় জি কম্পারেটিভলি ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ আলাদা একটা সাবজেক্ট হিসেবে নতুন আমরা যদি বলি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক যে অধ্যাপনা হচ্ছে এখানে মূলত কি ধরনের বিষয় নিয়ে পড়ানো হয় এই বাংলাদেশে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ দু হাজারের দিকে যাত্রা শুরু হয় একটা মাস্টার্স প্রোগ্রামের মাধ্যমে এরপরে এটা খুব পপুলার হবার কারণে নিয়মিত বিভাগ হিসেবে এটি এখন আমাদের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর দুটোই আছে এছাড়া বিশেষায়িত ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজেরও অনেকগুলো বিশেষায়িত প্রোগ্রাম আছে বাংলাদেশ ব্যাংকের বা পেশাজীবীদের জন্য বিশেষায়িত এমডিএস প্রোগ্রাম থেকে শুরু করে আমাদের সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য আলাদা করে ফোকাস করে ডেভেলপমেন্টের কিছু কিছু অংশ তাদেরকে ট্রেনিং আকারে উপস্থাপন করা এরকম অনেকগুলো প্রোগ্রাম এখন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে আছে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ একটা নামেই যেরকম বোঝা যায় যে এটি উন্নয়নকে বিভিন্ন পার্সপেকটিভ থেকে দেখার চেষ্টা করে বড় সুবিধা হচ্ছে আপনি একটি ইন্টার ডিসিপ্লিনারি পার্সপেকটিভ তৈরি করতে পারেন আপনি যদি একজন পিওর সাইকোলজিস্ট হন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে আপনার একটা ভূমিকা আছে আপনি একজন ইঞ্জিনিয়ার আপনার একজন ভূমিকা আছে আপনি একজন পুরোদস্তুর ডাক্তার ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে আপনাকে ওয়েলকাম করছে সুতরাং ক্ষেত্র হিসাবে এর অনেক বেশি ডাইভার্সিটি এবং মাল্টি ডিসিপ্লিনারিটি আছে আমি মনে করি এটি তাদের একটা বড় শক্তি তো সেটি বাংলাদেশে আমরা যখন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে সামান্য পড়াশোনা তখন যখন করেছি যে যুক্তরাজ্য ওই সময়ে এই বিষয়টা বাংলাদেশে ছিলই না ফলতে আমরা কিছু ওই সময় তেমন কিছু বলতাম না এখন যখন বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা শুরু হলো তখন আমরা ধীরে ধীরে লোক প্রশাসন থেকে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের দিকে এসছি কিন্তু লোক প্রশাসন ও ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের এক মৌলিক কন্ট্রিবিউটারদের একজন 
যেমন ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স আমাদের অ্যান্থ্রোপোলজি সোশিওলজি থেকে কীভাবে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পলিসি এগুলো ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের একদম মূল কিছু রক্তস্রোত এবং তারপরে সেটিকে নিয়েই এটি আরও বড় পরিসরে কাজকর্ম করছে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিশেষ করে বাংলাদেশ এখন যেহেতু আমরা মধ্যম আয়ের দেশে অলরেডি এই পথে যাত্রাতে আছি এবং একসময় উন্নত বিশ্বের সমসাময়িক পর্যায়ে পৌঁছাবো এটিও আমাদের পরিকল্পনার ভিতর আছে এই সময় ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের একটা আলাদা জাতীয় গুরুত্ব এখন এই মুহূর্তে আছে কিন্তু এর জন্য যেটি দরকার আমি বারবারই কথাটি বলি যে এটি শুধুমাত্র একটা ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ দিয়ে আসলে হবে না এটির জন্য সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এক জায়গায় আনতে হবে এবং যে কথা আমি বারবারই বলি সেটির উপায় হচ্ছে ঐতিহ্য এবং তত্ত্ব এবং বাস্তবতার সম্বন্ধে এই যে আপনি আমাকে প্রশ্নটি করলেন আপনি নিজেই ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের এই অগ্রযাত্রায় শরিক হলেন কারণ আমি এখন যদি আপনার সাথে এই প্রক্রিয়াতে এই প্রশ্নের উত্তরে শরিক হই এবং এর পর যদি এটিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ আমরা দিতে পারি তাতে কিন্তু ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ আরও এক ধাপ এগুলো সুতরাং ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বলয়ে থাকা সাবজেক্ট না ক্ষেত্রটা এবং আউটরিচ এই যে একটা বড় সুবিধা এটি কাজে লাগাবার একটা বড় সুযোগ আমাদের আছে এবং আমাদের যেহেতু একটা বড় তরুণ তরুণী দল একদম তৈরি প্রস্তুত আছে সুতরাং ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ এবং যেহেতু সেটি বড় সুবিধা হচ্ছে ইজ ভেরি ইনক্লুসিভ এটি কাউকে বাদ দিতে চাচ্ছে না সবাইকে সাথে রাখতে চাচ্ছে তার নিজের একটা সীমানা তৈরি করতে চাচ্ছে না বরং চাচ্ছে সীমানা ভেঙে যাক সবাই আসুক সুতরাং ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের ওই শক্তিটা আমি মনে করি এখন অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ মোটামুটি একটা পর্যায়ে এখন চলে এসছে সুতরাং এখন আমাদের একটা একাডেমিক ভিত্তি তৈরি হয়েছে কিন্তু প্রায়োগিক ভিত্তিটা এখনও দুর্বল তা আমি বারবারই মনে করি যে আপনাদের সহযোগিতা পেলে এই প্রয়োগ এবং তত্ত্ব যদি আমরা এক জায়গায় করতে পারি তাহলে এটা খুব আমরা মনে করি যে যারা হচ্ছেন থিঙ্ক ট্যাঙ্কার তাদের মধ্যে যদি পরিবর্তনটা প্রথমে আসে বাকি পরিবর্তনগুলো হয়তো স্টেপ বাই স্টেপ চলে আসবে সো সেই জায়গাটিতে আপনারা যেহেতু কাজ করছেন আমরা আশাবাদী হতেই পারি একটা বিষয় একটু আমাদের নিয়ে আসা উচিত সেটা হচ্ছে পরিবেশ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বলতে আমরা যেটা বুঝি যেহেতু ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন মানে হচ্ছে পরিবেশের ক্ষতি না করে বা এমন একটা সিচুয়েশন আছে যেটা আমার জন্য পজিটিভ সেটার অবস্থা পরিবর্তন না করে একটা লং টাইম উন্নতির দিকে যাওয়া যদি আমরা পরিবেশটাকেই ফোকাস করি যেহেতু আপনি পরিবেশের উপরে অনেক কাজ করেছেন সেটা বাংলাদেশ আসলে কতটুকু হচ্ছে আমরা কি আশা করতে পারি আসলে পরিবেশের বিষয়টা খুব যে গভীর আনন্দের সাথে বা খুব একটা গভীর আশার সাথে বলতে পারছি সেটি আসলে না বলতে পারলে আমিও খুশি হতাম কিন্তু তারপরেও কাজ হচ্ছে আমাদের যেটি এখন যেহেতু আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নটাই প্রধান আমাদের জাতীয়ভাবেই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে এখন মাঝে মাঝেই সেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জোরে বা ওটার উপর অতিরিক্ত ফোকাস করতে যে অনেক সময় পরিবেশের বিষয়টা গৌণ হয়ে যাচ্ছে আমাদের এই বিষয়টা নিয়ে সাবধান হওয়ার দরকার আছে এই বিষয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় পড়াশোনার ভিত্তি আছে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এই আইন কানুন যদি বলেন বাংলাদেশে কিন্তু আইন কানুনের দিক যদি আপনি চিন্তা করেন আমরা আমরা দেশের পৃথিবীর প্রথম ছাব্বিশটি দেশের মধ্যে একটি দেশ যারা একদম এক বিশেষায়িত আমাদের জলবায়ু বিষয়ক নির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করেছি সেটা আমাদের কিন্তু কাগজপত্র সব ঠিকই আছে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এখন যেটি দরকার সেটি হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশ এবং উন্নয়নের মধ্যে যে একটু ব্যালেন্স করার যে বিষয়টা সেই চিন্তাটা আর কি শক্তিশালী হতে হবে যেটা আমাদের উন্নয়ন তো দরকার কোনো সন্দেহ নেই এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল যে আমরা কিছুটা পাচ্ছি সেটি নিয়েও কোনো সন্দেহ নেই এবং এটি চলতে হবে কিন্তু এটি চলতে যে যেন আমরা পরিবেশের ব্যাপারটাকে ডিসকাউন্ট না করে ফেলি এবং এটি দুটি পাশাপাশি করার অনেক রকম পথ এবং মত নিয়ে প্রচুর লেখালেখি আছে যেগুলো পরীক্ষিত আপনি এই আমার সামনে একটা বই আছে এরকম বহু লেখালেখি আছে যেগুলোতে আপনি এই বিষয়গুলো বলা আছে সেটা আমরা জানি কি করতে হবে এখন শুধু করলেই হয় আমার খুব ভালো লাগলো
রাঙ্গা সকালের প্রথম ঘন্টা আমরা এখানেই শেষ করছি দর্শক দ্বিতীয় ঘন্টায় আরও একজন গুণী মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন